hello children in this video i have brought questions from economics chapter 1 chapter 4 and chapter 5 there are 20 questions and i firmly believe that they are very important and you will be able to write answers if you prepare these questions for your exam first chapter as you know development chapter and in this you have seen generally question is asked on what is development aspects of development different people have different goals of development meaning of development are different for different categories of people so you have to keep remember different examples you have to give that there are different meaning for different categories of people of development after that another important topic in this is that is criteria for human development report criteria for comparing human development index per capita income which is generally used by world bank and there are other criteria used by UNDP per capita income life expectancy at birth literacy rate that is educational level and gross enrollment ratio for three levels that is also educational quality infant mortality rate criteria for comparing states literacy rate net attendance ratio so this way question is asked so here i have to make it clear that you prepare different developmental goals for different categories of people then what is per capita income or average income their merits demerits or limitations you have to also discuss about sustainable development what is sustainable development how do they help in environment protection why it is essential that should be kept so more thing i want to say that how life is between material and non material things on what factors our life depends that should also be kept in mind that explain the factors on which the quality of life depends money cannot buy all goods and services that a person may need to live well explain three features of a developed country so this way you prepare these questions and you will be able to write answers hdi human development index what is its importance which effort should be made by any country to improve improve its hdi so questions may be asked based on hdi their criterions etc you have seen that in this chapter there is last topic chapter 1 sustainability of development and it requires a special focus on sustainable development purpose needs and how it could be done so you prepare this with this chapter and you will be able to write answers after that chapter second chapter third i have already discussed in my previous videos now i will discuss about chapter 4 globalization and the indian economy under which you will see first about questions centered around mnc multinational corporations so any questions related to mnc you must prepare what is mncs where do they set up their offices factories why do they set up there how do they function why do they do collaboration with local companies what are the benefits received by local companies and what are the benefits received by mncs so these things should be kept in mind that all the topics related to mncs you have to prepare you also keep it in mind their examples after that foreign trade foreign investment globalization foreign trade is an important component of globalization how do foreign trade connect the world connect different countries that should be kept in mind 
वॉट इज ग्लोबलाइजेशन फेयर ग्लोबलाइजेशन वॉट आर एडवांटेजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन डिसएडवांटेजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट मे बी आस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आफ्टर दैट वॉज इज फॉरन ट्रेड वॉट इज फॉरन इन्वेस्टमेंट एंड वॉट इज दियर इम्पोर्टेंस दैट शुड बी ऑल्सो केप्ट इन योर माइंड एंड यू प्रिपेयर क्वेश्चन वॉट आर द ट्रेड बैरियर्स Why MNCs set up their factories in China? What facilities are provided there? That may be asked. Then another important topic is from this chapter: WTO, World Trade Organization. Where was it formed? Why was it formed? What was the rationale behind formation of WTO? How do they work? And explain the role of WTO. Explain the role of technology in stimulating globalization process. ये बहुत important है. कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया है ख़ास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उस चीज़ को आप ज़रूर तैयार करें कि रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन ट्रांसपोर्टेशन इन टेलीकम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट देन मैनी न्यू मैगजीन्स ऑनलाइन मैगजीन्स एंड ई मेल एक्सेट्राज आर हेल्पिंग टू डे अलॉट वॉट इज़ फेयर ग्लोबलाइजेशन that you know that the benefit of globalization should be received well what are sej special economic zone sejs why it it was made what is the purpose behind this what facilities are provided it is done to attract the investment foreigners foreign investment so sej ke upar bhi aap question taiyar kare after that students in this chapter liberalization what is liberalization what steps government have taken to make the globalization process easier and in making global bringing globalization liberalization has played very important role because due to liberal policies our foreign investment has increased students factors that have enabled globalization that should be kept in mind ki kin karno se kin kin फैक्टर्स के कारण ग्लोबलाइजेशन सफल हुआ ग्लोबलाइजेशन आज आया है तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप तैयार करोगे सोच करके अच्छे से घबराएंगे नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी आंसर्स जानते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है आप अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ के सुंदर ढंग से लिखेंगे यू राइट विथ पॉइंट हेडिंग्स दे करके अच्छे से लिखेंगे आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर फाइव कंज्यूमर राइट्स इस कंज्यूमर राइट्स के इस चैप्टर्स में आप सबसे पहले देखेंगे कि कंज्यूमर एक्सप्लाइटेशन हाउ आर कंज्यूमर्स एक्सप्लाइटेड इन द मार्केट यही क्वेश्चन कई ढंग से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस हाउ आर कंज्यूमर चीटेड हाउ आर कंज्यूमर्स डिसीव्ड इन द मार्केट वाट शुड बी डन How does exploitation of consumer take place in market? Write the ways in which consumers are exploited in the marketplace. इसी में एक और क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वेज अगर पूछा जाएगा तो किस तरह से कंज्यूमर का एक्सप्लाइटेशन होता है शोषण होता है लेकिन अगर कहीं ये क्वेश्चन आ जाए कि मैंसन ऑफ फ्यू फैक्टर्स विच कॉज एक्सप्लाइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स किन कारणों से कंज्यूमर्स का एक्सप्लाइटेशन होता है तो आप यहाँ कॉज पर फोकस करेंगे कि किस कॉज के कारण एक्सप्लाइटेशन होता है ज़्यादातर जो कंज्यूमर्स हैं हमारे यहाँ उनको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रहता है लिमिटेड सप्लाई होती है सामान की लो लिटरेसी रेट होने के कारण लिमिटेड कंपटीशन होने के कारण सो so ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट कॉजेज हैं जिसके कारण से कंज्यूमर्स एक्सप्लाइट होते हैं उसके बाद आइए हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स की यू नो सिक्स कंज्यूमर राइट्स राइट टू सेफ्टी राइट टू बी इनफॉर्म्ड यहाँ एक चीज़ हम बताना चाहेंगे बहुत सारे बच्चे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड को राइट टू इन्फॉर्मेशन लिखते हैं ये बिल्कुल गलत है क्योंकि कोपड़ा के तहत राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और ये सिक्स कंज्यूमर राइट 1986 में दिए गए थे और ये जो आर टी आई पास हुआ टू में तो आप कभी भी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड को राइट टू इन्फॉर्मेशन मत लिखें दैट इज़ अनदर थिंग सो सिक्स कंज्यूमर राइट्स और आप इसके ऊपर सेपरेट दो से तीन सेंटेंस तैयार रखें क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिक्स कंज्यूमर राइट लिखने के लिए आएंगे आपको अलग से एक राइट के बारे में पूछा जा सकता है कभी कभी दो राइट्स के बारे में मिला करके पूछे जा सकते हैं फॉर थ्री मार्क्स फॉर फाइव मार्क्स तो आप उसके ऊपर 
जो एग्जाम्पल अवेलेबल हैं एग्जाम्पल्स के साथ उसके बारे में जानकारी अच्छे से इकट्ठा करके उसको लिखें उसके बाद वेन वॉज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एट आर टी आई एक्ट पास्ट एंड हाउ इट इज़ सक्सेसफुल हाउ इज़ इट हेल्पिंग द पीपल सो इसको आप ज़रूर तैयार करेंगे वेन वॉज कोपड़ा पास्ट वाट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोपड़ा वाई वॉज इट पास्ट वाट वॉज द पर्पज बिहाइंड दिस इन हुई सिचुएशन देन कंज्यूमर मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाट वॉज द नीड ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट वाट फैक्टर्स हेल्प इन द राइज ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन द बिगनिंग ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट वाट इज़ कंज्यूमर फोरम कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर कोड्स लोगोज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दिस शुड बी केप्ट इन माइंड थ्री लेवल्स ऑफ कंज्यूमर कोड अंडर कोपड़ा नाइनटीन एटी सिक्स यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है अ थ्री टीयर क्वासी जुडिशियल मैशीनरी फॉर द रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स तो आप कन्फ्यूज मत हों वो एक ही है थ्री टीयर क्वासी जुडिशियल मतलब थ्री लेवल्स कंज्यूमर कोड्स और किस में कितने मनी का लिमिट है और किस मामले को कहाँ तक के मामले को किस लेवल में किस लेवल के कंज्यूमर कोर्ट में लिए लाए जा सकते हैं इट कैन बी डिस्कस्ड देन वॉट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्वेंटी फोर्थ डिसम्बर बच्चे आप जानते हैं कि नेशनल कंज्यूमर डे उस दिन मनाया जाता है और ये शुरुआत हुई 1986 से 24 दिसंबर इज ऑब्जर्व एज नेशनल कंज्यूमर डे इन इंडिया बिकॉज ऑन दिस डे इन 1986 कोपड़ा वाज इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट सो अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे ज़रूर तैयार करें मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि आपको अगर ये चैनल ये वीडियो अच्छा लगे और पहले के भी वीडियोस आपको अगर अच्छे लगे हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें जिससे कि आपको समय समय पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल वीडियोस रिलेटेड टू एजुकेशनल टॉपिक्स यू विल गेट टाइम टू टाइम और इसके बाद अभी बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं और आए हैं रेलवेज के और एल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स एस एस के तो उससे रिलेटेड जो सोशल साइंस से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं बहुत जल्दी मैं उसके ऊपर वीडियोस का सीरीज़ लेकर आने वाला हूं और आप सबको ये चूँकि लास्ट एग्ज़ाम है ट्वेंट आप लोगों का तो उस एग्ज़ाम के लिए आप लोग ऑल द बेस्ट आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ और आप ये जान लीजिए कि आपकी तैयारी हो चुकी है आप निराश ना हो सारे क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं और वो बहुत ही आसान है जस्ट रिवाइज दे मॉल दैट्स ऑल इफ़ एनी सजेशन यू आर मोस्ट वेलकम थैंक यू ऑल द बेस्ट